Mojžiškovský kostel. Ale rivalujú Radiškovský Večer plný melodií a radosti oživil spolkový dům v Ratiškovicích, kde se konala slavnostní událost k představení nového CD dechové hudby Veselá muzika z Ratiškovic. Přestože někteří můžou považovat dechovou hudbu za tradiční záležitost pro starší generace, událost dnešního večera jednoznačně vyvrátila tento předsudek. Dechová hudba je stále živoucí a důležitou součástí naší kultury, a to jak pro mladé, tak i pro starší posluchače. V udržení těchto tradic v Ratíškovicích navazuje dál a vede tuto slováckou dechovku Joška Novák mladší, vnuk zakladatele. A je pravda, že veslá muzika funguje 49 let. Vlastně v 74. mi založil děda Joška Novák, ten krás Josef Mišvánken, který byl umělecky vedoucí. A 1.5.1975 ten krás vznikla úplně, nebo vznikla, me, hráli ten krás úplně poprvé veselá muzika na, na živo. Či to byl nápad natočit CD? Je to první CD veselé muziky z Ratíškovi, nebo už několikáté? První CD to není, je to druhé, ale je to takové první naše, takové té novodobé éře, protože jsme asi 20 roky nemoc úplně nefungovali. Začali jsme to obnovovat vlastně v roce 2016, přelom 2017, takže jako je to druhé, ale pro nás je to takové první a je to takové od srdce natočeno. My jsme začínali na takových těch přehlídkách a tady místních slavnostech, ale tak postupem času jsme se naučili hrát na těch hodech a teď už hráváme i na těch hodech právě, tady v Ratiškovice jsme hrali několikrát, Krumvíř, hrajeme kolem Brna, máme to docela dost, máme to spousty těch akcí, hodně se to rozjelo, z desetich šeftů za rok je nějaký 35 30 a musíme to brzit momentálně, takže, takže je to fajn, že jsme i u nás zájem a, a tím CD jsme to chtěli jenom potvrdit, že tu, miku, že tu muziku umíme. Největší podporu samozřejmě obec, obec tím úřad Ratiškovice. Je tam podpora hodně veliká od těch folkolních souborů jako Ratiškovských, hlavně teda z Buzského sboru, tam máme hodně kamarádů, i proto jsme je přizvali k tomu CD, k tomu natáčení. S těma klukama se scházíme, chodíme tak nějak na zkoušky si sami a i tak, dáme si po pohárku, jak se to říká, jako lidově. Uh, cymbalová muzika malena, tak s tím jezdíme prakticky obrok uh, na nějaké zahraniční zájezdy, třeba do Darovaru nebo do Francie. A teď tady vlastně vznikl ten nový folklorní soubor, ten Alamáš. Uh, musíme ji podpořit, protože jsou tady noví vlastně na Diškovici a uh, i proto jsme ji pozvali na ten dnešní křest. Vystoupení mnoha souborů na této události dokázala, že dechová hudba není jen o dechových nástrojích. Na CD se objevují skladby, které osloví publikum v každém věku. Je zřejmé, že dechová hudba si zachovává svou přítažlivost i v dnešní době digitálních médií. Na sociálních platformách dle našich informací se bude CD s názvem Ratiškovičtí šohájci v brzké době objevovat. Yeah. <laughs> 
V rámci celého večeru nezněla jen dechová hudba, ale zpíval i mužský pěvecký sbor z Ratiškovic, zahrála cymbálová muzika Malena, kterou doprovodil folklorní soubor Aldemáš z Ratiškovic. Všechny tři tyto uskupení se podíleli na tvorbě CD. Jako první se nám představili uh, vlastně uh, mládež uh, z, nové, z nově vzniklého folklorního souboru z Aldemáše uh, za doprovodu cymbalové muziky Maleny, která s námi vlastně hrála jednu skladbu, kterou s námi točili na, na CD. Kdo byl k motrem CD? Motru bylo víc. Byl to pan starosta Martin Šupálek, paní senátorka Anička Hováčková, paní ředitelka Světové vesedy Rtiškovice, paní Jana Kuplíková. Ještě dalším kmotrem byl Josef Ištvánek, který bohužel ze zdravotních důvodů se nemohl dostavit. Tak na něho myslíme a děkujeme mu za to, co s námi absolvoval a že nám pomáhal. Co byste popřál vašemu CD, celé muzice? První muzice, aby si prostě udržela to, co se na tom CD naučila. A CDčku samotnému. Samozřejmě by se našlo posluchače, aby se dobře prodávalo, hlavně aby se prostě lidem líbilo a přinášelo to radost a byl vlastně jak oceněno ten výsledek práce a toho, co do toho lidé ze srdce dali, aby si to prostě našlo to svoje pravé místo. Obec Ratíškovice podporuje veselou muziku a úzce s nimi spolupracuje, ať už v rámci hodů, hudebních přehlídek nebo jiných společenských akcí. Svou podporu a přání vyjádřil i starosta Ratíškovic, pan Martin Šupálek. Ten se stal totiž jedním z kmotrů. Dnes jste se stal kmotrem CD. Co byste CD popřál a muzice? Tak jak už jsem tam zmínil, já bych ji popřál hlavně hodně spokojených posluchačů a ať se CD dostane co nejvíce lidem. To poukazuje na důležitost zachování folkloru a hudby jako součástí našeho kulturního dědictví. Je nezbytné, abychom i nadále věnovali pozornost a péči dechové hudbě a folkloru, aby tyto tradice nestratily svůj význam v moderním světě. Proto i my přejeme spousty spokojených posluchačů.